こんにちは品川ですご覧の通りの雨模様非常に長い長い梅雨が続き現在も小雨の状況ですが1年目の苗のお世話をしていきたいと思いますこちらは予定通り育っている木です綺麗に左右対称の一文字になっています下から上に上がり二股に分かれ右側の方も綺麗に全部葉が出てきています先端の樹勢の強いところは脇芽も出てきましたってみましょう真ん中の部分を見てみますきれいに2つに分かれてます左側脇芽が大きくなって枝となってきていますは進してあります1年目の苗のお世話は。こちらの方一本から伸びて両方に伸びるという形で伸ばしてきましたそして伸ばした後このように横にさらに横の枝を育てていきます縦一本人これは大抵の場合いきますこっからが勝負です縦一文字の横の脇芽を全部出すところまで1年目にやっておきたいと思っていますそして脇芽が出てきますこちらの木を使います真ん中から2つに分かれ一文字に出しました一文字に出してご覧の通り脇芽がいっぱい出てきていますこの出てきた脇芽をどういう処理をするかを本日はお見せしたいと思います一つずつ確認しましょうこのように本枝がこれですこちらが本枝そしてこれが本葉一番大きいですねで脇に葉っぱがちょこちょこ出てきてこの脇芽が伸びてきてますこの苗の素晴らしいのは一年目にもかかわらず実にならないんですけれどもブドウの赤ちゃんが出てきてますこれは正直非常にすごいですで全部でいっぱい出てるんです赤ちゃんがちなみにここに1個そしてここに2個ここにもあります3個でこちらへどうぞここにも出てますね4個5個67これもそうです8あ、九じゃない、こっち。えー、っと。いや、それ、これだ、あ。九。全部で九個も出てきてます。ぶどうの赤ちゃんが一年目から出ても、今の時期ですので、当然実にはなりません。エネルギーを使っているだけの。無駄なものであります。でも1年目から繁殖能力があるというのは大変素晴らしいということですではこちらの方からお世話の方法をやっていきましょうまずこのように出てきた脇芽ですけれども脇芽を伸ばすように誘引します誘引は先ほどやっておきました見にくくなりますのでそしてこれはあくまで脇芽なんですねで脇芽から脇芽が出てきます脇芽の脇芽はいりません。1枚残すとか2枚残すとかいうのは2年目3年目に実を取る時の話であって1年目の時には脇芽の脇芽は一切いりません。全部切り落とします。これ葉っぱの状態が良くないんですけどこの場合も一応葉っぱの形になっていれば落としてください。脇芽の脇芽は全部取ります。もう可能な限り全部取りますその方がこの枝が伸びていって枝に秋の状態から冬にかけて栄養成分がたまることになりますヒゲ
ひげはもうこれは一切いりませんそして先の摘心もう一回いきますよシュエダの脇目の先の摘心をしなければいけませんこれも葉っぱが弱々しいところで結構ですので切ってしまってくださいあと棚によりますけれども桃園では第一誘引線ここが本線ですね第一誘引線その上に第二さらに第三まで用意していますで1年目ですので第一誘引線まで来てれば十分ですここら辺に第一誘引線のところに太めの枝ができればベストですで引き続きやっていきましょうこれこれはまだちょっと届きませんのでこれひげ切りますこの場合はひげを切ってひげにエネルギーを使わせるような無駄なことをしないようにしますそれと脇目も取れるうちに取っておきましょうこの辺になるとちょっともう小さいので取れないのでこれですねちょっと厳しいですねまあ、ちょっと大きくなってから取りましょう次これこれはもう実がついちゃってます実は全くいりませんなんか惜しげもったいない気がしますが残念ながらこれは実になりませんこれもですまずひげを全部切りましょう次これが脇芽ですから脇芽の脇芽これは切ります脇芽の脇芽全部切ってくださいで先の摘心を行います、はい、これですねこれはもう短い枝が短いですねなんでかっていうとこれにエネルギーを取られてしまってるんですよ実にで先が伸びなくなってきてますだ伸ばしたいので実を切りますでこれで伸びてくるのを待ちますこれかなり重要ですで次こちらですねこれももう伸びてきてますけどまず実は切りますかなり硬かったりしてこれ実とひげ切りますそれから脇芽脇芽も全部取りますしますわき芽のわき芽は何で無造作に取るかというとわき芽から出たわき芽にエネルギーを生かせるぐらいであればここの部分とかここの部分とかまだ芽が出てきてない部分ありますね本線からわきに出るところが出たいわけですたとえこの小さいのでも出たいわけですこちらの方を優先したいんですねこの大きくなってきた脇芽の横が出るよりも本線の主軸の脇芽が出るのを優先したいわけですなので脇芽の脇芽はもう全部取りますわき芽取ってひげ取って。サキッチョ摘心こちらをご覧くださいこのように先先端部分というのは繁殖力が強いのでいっぱい出てきますで正直たくさんはいらないんですねで元気なのを1本残して落としてしまいますこれが育成されたらいいかなと思いますこれもヒゲが出てるのは切っちゃいましょう、はい、ではちょっと反対側いきますはい、いきますよでこれは一番主軸の一番先端から2番目ですこれはしっかり充実した枝が出てますねこういう強いしっかりした脇芽が出てきている場合は主軸の安定にもつながりますのでなるべく綺麗な形棚に合った形が綺麗な形ということです綺麗な形に伸びるように調整してください
ではまずヒゲから取りましょうヒゲは何でもかんでも全部落としますこれは身になり損ねですね見ての通り面白いようにですねヒゲっていうのは身のところと結構セットなんですねこう出てきて、まあ、雑談でありますがと脇芽ちょっと育ってきてますけどもう落としますさっき敵視次これこれも出てきてますねひげ切りますわき芽がちょっと取りにくいけど手なら取れるかなとそぎ取る感じになりますがこの辺の小さいのはもうさすがに伸びてきてから取っていいと思いますこれですね実がついてますですさてこちらですこちらの先をそしてみてくださいここは先端がこの辺で終わってほしかったんですけど節がここが長くなってしまってここまで来てますですので冬の剪定の時にここで落とすかここで落とすか悩むことになると思いますで現段階では両方伸ばすようにしてみますね、身を取りますで決め取りますこれもしっかりした枝ですので。下の主枝の安定のためにもきっちりした形にしていきたいと思いますそれとこの先端の部分ここは2つ出てます本来ならこれを切ってしまっていいんですけれども先ほど申し上げました通りここでこっちの節を生かして切断するかこっちの節を生かして切断するか冬の剪定の時ですねその時にこれが突っかえたりなんかするようなことになるとよろしくないので予備としてこれを置いておきます予備を残すのも結構重要なポイントですまだ落葉の時期まではだいぶありますからかなり大きくなりますよこれからもこのように1年目の苗のお世話はとても大切です手を抜くとこのように隠れた場所でブドウの赤ちゃんが大きくなり粒が大きくなりパチンコ玉ぐらいまで大きくなるまで無駄なエネルギーを使わせてしまうことになりますこのエネルギーを木の充実に使っていたらもっといい木になっていたと思いますものすごい反省です三つ子の魂百までとよく言いますブドウの一年目はこれに当たる時期ではないかと考えています手間をかけ愛情を注ぎいい木になっていくように頑張っていきましょうではまた